హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం గుప్పిడి బియ్యం మిరియాలతో ఇలా చేస్తే లక్ష్మీదేవి మీ ఇంట్లో అడుగు పెడుతుంది అందరికీ చాలా మందికి డబ్బు సమస్య అనేది ఉంటుందండి లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నం చేసుకోవటానికి చాలా రకాల పూజలు చేస్తూ ఉంటారండి మానవ జీవితంలో డబ్బు కోసం చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు కొంతమందికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం అనేది ఉండదనమాట లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహానికి మనం గుప్పిడి బియ్యం కొన్ని మిరియాలు అయితే సరిపోతుందండి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము బియ్యం పోసుకోవాలండి ఒక ఇత్తడి ప్లేట్ అయినా రాగి ప్లేట్ అయినా మన మన ఇష్టం అండి స్టీల్ ప్లేట్ మాత్రం తీసుకోకండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను ఎండిదైనా రాగిదైనా ఇత్తడిదైనా మనం తీసుకోవాలన్నమాట బియ్యం ఇలా పోయాలండి పోసిన తర్వాత ఒక ఎర్రని వస్త్రము చిన్న తీసుకోవాలి తీసుకొని కొంచెం మిరియాలు మిరియాలు చిన్న మూట కట్టుకుందాం మిరియాలని ఇలా ఎర్రని వస్త్రంలో మూట కట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు బియ్యం తీసుకున్నాం కదా ఈ బియ్యంలో కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఇలా పెట్టుకొని ఈ ఈ పసుపు కుంకుమ దగ్గర మనం ఇలాగ చిన్న మూట పెట్టుకోవాలండి మిరియాలు కట్టుకున్నాం కదా ఆ మిరియాల మూటని అలా పెట్టుకోవాలి ఇలా చేస్తే ఐశ్వర్యం సిరి సంపదలకు మనకి లక్ష్మీదేవి ప్రసాదిస్తుంది బీరువాలో కానీ పూజ గదిలో కానీ మనం ఇలా పెట్టుకోవాలండి మన దగ్గర ఎర్రని పువ్వులైనా లేకపోతే తెల్లని పువ్వులు ఉన్నా సరే మనం పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇలా పెట్టుకొని చక్కగా మనము పూజా గదిలో పెట్టుకోవాలండి పూజ అనంతరము మనము ఈ ప్లేటును తీసుకుని వెళ్ళి ఈ మూటతో సహా మనం బీరువాలో పెట్టుకోవాలి లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమూర్తి అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవు డబ్బు సంపాదించకపోయినా కొంతమంది దగ్గర డబ్బు అనేది నిలవదు మనము ఎప్పుడు ఇంటిలో పూజ గదిలో తులసి చెట్టు గోమాత బొమ్మ మీ ఇంటిలో ఉంటే ఆ ఇంటిలో డబ్బేనండి గోమాతలో సమస్త దేవతలు ఉంటారు తులసి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఆ ఇల్లు సంతోషాలు ఆయురారోగ్యాలతో ఉంటామన్నమాట ఎప్పుడు తులసిని పూజించండి అలాగే చక్కగా మనం ఇలా తీసుకెళ్లి దేవుని గుట్లు పెట్టుకోవాలండి తర్వాత ఈ బియ్యం ఏం చేయాలా అని చాలా మంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారండి చిన్న పరమాణం చేసుకుని శుక్రవారం రోజు మళ్ళీ అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెట్టి మనం తినొచ్చండి ఈ మిరియాల మూటని మనం ఏం చేయాలంటే అలా బీరువాల ఉంచుకోవచ్చండి ఈ మిరియాల మూట ఎక్కడికి వెళ్ళేదో మనం డబ్బు ఉన్న ప్లేస్ లో బీరువాలో పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇలా చేస్తే మీకు ఎప్పుడు కూడా గుప్పిడి బియ్యంతో లక్ష్మీదేవిని మీ ఇంటిలో ఉంచుకోవచ్చండి చక్కగా అమ్మవారికి తర్వాత పూజ అనంతరం ఈ ప్లేట్ తీసుకెళ్లి చక్కగా ఈ ప్లేట్ లో ఉన్న ఈ మూటని మిరియాల మూటని చక్కగా బీరువాలో పెట్టుకుని మనం ఈ బియ్యాన్ని ఒక పొంగలిలాగా తయారు చేసుకుని శుక్రవారం రోజు అమ్మకి నైవేద్యంగా పెట్టి లక్ష్మీదేవికి మనం తినవచ్చు అనమాట ఇలా చిన్న చిన్న ఆ చిన్న చిన్న టిప్స్ తోనే లక్ష్మీదేవిని మన ఇంటిలో అడుగు పెట్టుకోవచ్చండి ఎప్పుడు ఇల్లు పరిశుభ్రంగా ఉండాలి పరిశుభ్రంగా ఉన్న ఇంటిలోకి లక్ష్మీదేవి అనేది వస్తుంది అనమాట ప్రతి మంగళవారం కానీ ప్రతి శుక్రవారం కానీ చక్కగా మీరు ఏం చేయాలంటే సింహద్వారం దగ్గర గడపని పసుపు కుంకుమ బొట్టులతో అలంకరించి ముగ్గులు వేసి వాకిలి గీస్తే ఆ ఇంటికి లక్ష్మీ కళ అనేది వస్తుందన్నమాట లక్ష్మీదేవి మీ ఇంటిలోకి అడుగు పెట్టాలనిపిస్తుంది లక్ష్మీదేవి ఇంటి ఇల్లు తిరుగుతూ ఉంటుందంట ఏ ఇల్లు అయితే పరిశుభ్రంగా ఉండి ఏ ఇల్లు అయితే ముగ్గులు వాకిలతో గీసి ఏ ఇల్లు అయితే గడపకు పసుపు కుంకుమను పూసి గంధం బొట్టు పసుపు కుంకుము పెట్టి ఏ ఇల్లు అయితే చక్కగా తులసి కోటని పూజించారో ఆ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి అనేది స్థిరంగా ఉంటుందంట లక్ష్మీదేవికి ఇల్లు విడిచి వెళ్ళవ వెళ్ళాలనిపించదంట చూసారా ఫ్రెండ్స్ గుప్పిడి బియ్యము మిరియాలతో ఇలా చేయండి లక్ష్మీదేవి మీ ఇంటిలోకి అడుగు పెడుతుంది అడుగు పెట్టడం అంటే కట్టల కట్టలు డబ్బులు వచ్చేస్తాయని కాదండి ఎప్పుడు మనీకి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదనమాట ఆపదలో లక్ష్మీదేవి ఆదుకుంటుంది అనమాట చాలా మంది అమ్మ మీరు ఇలా చేస్తున్నారు కదా మీకు డబ్బులు కట్టల కట్టలు వచ్చేస్తాయి అన్నది కాదండి పెట్టినంత మాత్రాన ఇవన్నీ కట్ల కట్టలు డబ్బులు వచ్చేయండి సమయానికి డబ్బు అందుతుంది మనం చిన్న చిన్న పరిహారాలు చేసుకుంటే ఎప్పుడు డబ్బుకు లోటు అనేది ఉండదు అని అనమాట మీరు కూడా ఇలా చక్కగా బియ్యం పోసుకుని చిన్న మిరియాల మూటని చక్కగా కట్టుకొని పూజ అనంతరము ఈ మిరియాల మూటని మనం ఈ మూటను తీసుకెళ్లి బీరువాలు పెట్టుకోవాలండి ఈ బియ్యాన్ని మనం చక్కగా పొంగలైన నైవేద్యంగా వండుకోవచ్చు అనమాట చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి ధన్యవాదాలు